och välkomna till Studio Draken där vi sänder live varje kväll halv åtta från Biograf Draken. Och om ni har missat något avsnitt av dem vi har sänt hittills så finns de i den digitala salongen för er som har onlinepass. Det kommer också så småningom komma upp på festivalens Youtube-kanal. Och vi har till exempel haft bioaktuella Sara Mira Ebrahimi här från Holy Spider. Och vi har också haft till exempel En dag kommer allt det här bli ditt regissören Andreas Öman här på plats. Så det finns en hel del att titta på i efterhand. Och ikväll kommer Rolf Laskord hit och pratar om den nya filmen Andra akten som är festivalaktuell och har premiär här inne på Draken om mindre än en timme. Och nu, som ni ser, har jag en internationell gäst med mig här i studion. Welcome, Marianne Tosani. Welcome, you. and applaud, please. Thank you. Thank you. You're an actress, you're a screenwriter, you're a director. And with your last film, your first feature, Adam, you were here in 2020. And now you're here with your second feature film, uh, The Blue Captain. That's in the international competition here at the festival. It won the uh, Critics Award in the Cannes Film Festival, and it was also shortlisted for an Oscar. Mm. So you had a pretty good year. What was? Yes, it's been um, it's been emotionally a very beautiful year um, to see that the film meets its audience, to see that the um, things you wanted to talk about are are felt or understood is always very rewarding for a filmmaker. Yeah. And the Blue Kaftan, it's about a married couple who runs a kaftan shop and they get a new apprentice. So there's a love triangle and suppressed desire. How did you come about with that idea? Um, the, the Blue Kaftan for me is above all a film about love. It's a film about love uh, and its many forms because I really believe that love can take so many different forms and that we have the habit sometimes of wanting to define it, wanting to draw these clear boundaries, but it can be porous and that's what's beautiful about it is its complexity. Um, I came about, uh, I wouldn't call it an idea, but the desire, uh, the urge to write this film uh, was uh, came as I was scouting for my previous film, Adam, in the Medina of Casablanca. And I met this man um, that really touched me. He touched me by the... the what I felt uh, he could not say about himself because I felt that there was a whole part of his existence that he was obliged to hide because socially he couldn't exist the way he really wanted to exist. And he took me back to, to the souvenirs, uh, still very vivid, of many men I had seen growing up, couples that had been married to keep a certain facade uh, because they had no other choice. And so I just started thinking of him uh, very strongly and started thinking of what his wife would be feeling. And this story started to germinate and to take more and more place inside of me. Mm -hmm. So we've got a clip from the trailer and we can watch that just so everybody gets a feeling for the film. She's sad. كيف انا عجب الحرفه بالصح ما بقى حتى واحد باغي يطحن من حرفه عليم مينا 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 ورك مزيان باش تدخل Homosexuality is illegal in Morocco, and you said that you wanted this film to spark a much needed debate, and it hasn't been released yet, but what kind of reactions have you had so far? I've had um, very uh, touching reactions uh, when it was, uh, I mean, it had a, a soft release, it's going to have its larger release in February, and then it was screened at the Marrakesh Film Festival, where it, uh, where there was a very rich debate with the audience, and I had very touching reactions from the LGBTQ community that um, 
um, showed me also how important it was uh, for me, I mean, in, in any case, to be able to give a voice uh, to, to certain stories that weren't told because uh, uh, it's true that I truly believe that there are some stories that have to be told. And that was also my desire through this film, like you said, to be able to, be able to, to participate in creating a debate uh, about certain things that we don't talk about in our society because uh, there are red lines, because mentally we don't go there, because it's just too sensitive to be talked about. And I believe that love can only be free. I believe that nobody can tell you how to love or who to love, regardless of where you live in the world. And even though the subject is so sensitive, it, the film received state-funded money and it will be released in a broad way in cinemas. How were you surprised by that? I think that symbolically, I mean, for me, that was the most beautiful thing that could happen because the fact that that it was receiving the money uh, from from the Centre Cinématographique Marocain after they had read the the script, after talking about it, knowing what the film also talked about, because like I said, it's about a film about love in general, and it's all these different kinds of love. But then there's this one love that we never talk about. Um, for me, symbolically, it meant a lot. That was already per se uh, something something big, and it really meant that there was a real desire uh, for opening, a real desire uh, to be able to discuss certain things that we don't necessarily discuss. And the fact that it was also chosen by Morocco to represent, uh, to represent it for the Academy Awards, although it is, it is an independent commission of professionals, but still, I think symbolically, it means a lot about this desire to open. Mm -hmm. And uh, actress Lubna Azabal was in your last film, Adam. So you wrote the role with her in mind. How and when did you know that Saleh Bakri and Ayub Misui and her were, were a good match, the mm -hmm. three of them? Yeah, that's a very good question because it's true that for me, the casting process is one of the moments I feel the, fear the most. When I'm writing, I'm so much uh, inhabited my, by, by my characters uh, and I always fear the moment when they're going to have to be given flesh. Uh, so it's always a um, very complex process. I did write with Lubna in mind, so for me, that was, that was, that was set. But... Um, uh, I did look for my, uh, my, my Halim for a long time. And when I met Saleh, I think at the beginning it was just something in his eyes uh, that, that I felt a connection with. He has this humanity that for me, the main character, not the main character, they're all main characters, that, that Saleh uh, Bakri has, that is so close to what, uh, to what his character in the film has. Uh, he tells so much with his eyes. And as we spoke about the character, um, I felt that he really understood the story I wanted to tell, the character I was talking about, and that was essential for me. And with Ayub Misiwi, it was his first time on screen. He had been, um, uh, had a little parts in the television series once, but this was his first cinema cinema part. And what touched me the most was his passion, his truthfulness, and I felt that there was so much to him, just exactly like the character of Yusuf. And together we worked a lot on understanding the characters in advance, um, working with the with the Malims to learn the embroidery, to really feel also uh, the sense of what these men with this, because it also talks about this beautiful craft that's disappearing, and I want the, the actors to really feel uh, this this craft. Mm. And um, how did you work with uh, Lubna and Sale to get that chemistry mm. of a couple that has been together for so long? How did you work to, with them to mm -hmm. to get to that? Yeah, that's very important because, I mean, with the three of them, uh, it wasn't all only about each one being right where he should be in his part, but about having this chemistry, chemistry between the three and between Salah uh, mm -hmm. and, uh, and, and Lubna Azabal, be between um, Mina and Halim in the film, it was essential uh, to open up at the beginning of the film with that. It was a lot through dialogue. It was a lot through conversations about this couple, about their backstories, because it film doesn't take us necessarily to the past. I really wanted to be in the present with them and to experience what they were experiencing at the same time. But I wanted them to already build a real bond. So it was really a lot, a lot of conversations beforehand to prepare psychologically for the parts. Hmm. And uh, Palestinian actor Bakri, was he hesitant to take on this role? Could it be controversial for him to be in this film? How did he handle that? 
Salah wasn't hesitant because Salah is a, is, a, is a real artist and I think art knows no limits and art should know no limits. And uh, Salah really believed in his character and the character he was defending. So did Ayub Misiwi and so did Lubna Azabal. And for me that was essential. It was not only about uh, acting a part, but it was also about being conscious of what this part could represent and wanting to defend such a part. Mm -hmm. And they were fully aware and felt that desire. Yeah. And you've also talked in other interviews that there is a real kaftan that means mm -hmm. a lot to you. Tell us. Well, yes. I mean, I realized only after I, I wrote the script why I had made Halim into a traditional kaftan maker. Uh, and it's because I grew up with a, with a kaftan that I had already seen, always seen my mother wearing as a little child, as a little girl. I'd see her wearing this beautiful black kaftan it was at that moment um, on all these special occasions. And she spoke to me about how many months it had taken, about the, the work behind, you know, because it's so intricate, it's so delicate, so elaborate. And I was fascinated. And I dreamt of the day... I would become a woman and I'd be able to wear this kaftan and I would try it on, but it would be way too long. The sleeves, you know, I was, you know, one meter 50 and then, or 20. And then every time, you know, one day I tried it and it fit me. And so she gave it to me. And the moment she gave it to me, I felt really the beauty and the strength of this transmission, what it meant to have something with this kind of value. It's not something you replace. And I think that today we live in a world where we just move too fast, where we want to consume, move on to what's next. And I think that some traditions have to be valued, have to be honored, have to be kept because they mean so much. And so knowing that this trade is disappearing because these artisans are dying one after another, not finding somebody to relay their trade onto, is something that pains me. And naturally, Halim became a, a kaftan maker in the film. Okay. Thank you so much for coming here. Thank you. Thank and you. Applause. Thank you. And good luck in the international competition. Thank you. Ja, och om ni missar den blåa kaftanen på festivalen så kommer den att ha svensk biopremiär så småningom. Så missa inte den. Eh, nu tänkte vi lägga ut en tablå över vad man kan se idag om man har onlinepass. Det handlar om ukrainska pamfir, en familjehistoria om lojalitet, försoning och kärlek med lockstock and two smoking barrels känsla. Det är verklighetsbaserade bootcamp-dramat Ice Meyer, en debut från Österrike. Emin Alpas politiska Villa Västentriller från Erdogans Turkiet, Burning Days. Och så Steven Dotons Earthling som undersöker dynamiken i ett ojämlikt fässelskap i USA. Och de här filmerna har ni då som vanligt möjlighet att se ett dygn från det att de läggs upp. I veckan hade den chilenska filmen 1976 visats både här i Göteborg och i den digitala salongen. Och det handlar om Carmen, en borgerlig hemmafru vars plötsliga politiska engagemang får konsekvenser i Pinochets Chile. Vår reporter Simon Andersson har träffat regissören Manuela Martelli och pratat bland annat om hur hon har inspirerats av sin mormor som hon aldrig hann träffa. So, Manuela, your film takes place in 1976 in Chile. Uh, it's in the beginning of the Pinochet regime. Uh, and you yourself was born a few years later, I think. Yes. Uh, but what made you decide that your first feature film was going to take place in, in this particular year? So the film is inspired on my grandmother. And my grandmother died that year. I never met her. Yeah, I was, I was born in the 80s, but I was very curious about this woman that was my mom's mother, um, because I, I've always, I always heard stories of, of her when I was a child, and, and I, it, it seemed to me that she was a very interesting woman, and I started, you know, putting all these pieces together, you know, these different stories that I was hearing um, and, um, and well, I discovered that she, after she was um, a housewife, she got married at, at 18 and had three kids. And, uh, but after this, like, she was, you know, following what any women from the 50s should have, you know, done in a way, um, which wasn't, you know, there wasn't m much options, no? There was like this few it was really limited what you could do as a woman uh, but then she she went into art school and in fact in the house we used to have 
pieces of art that she had done during art school, but she never finished. Uh, and I discovered that she died in, in 1976, really depressed. Um, and the family was talking about this depression as something personal, as something like almost part of her own personality. But, you know, not considering that 76 was one of the worst years and or brutal years of dictatorship in Chile. So I started wondering about this depression and how, you know, we sometimes think of things as, as something personal instead of considering the social context. And, you know, even if the play, film takes place uh, a few decades ago, in this specific time in Chilean history, can you see that the themes of the movie are still resonant in, that, in the time that we are living in now? And was there anything that affected you in making this film? Yeah, a lot of things for me. Um, I mean, I, I, it was a long period, I mean, a long, a long process, and things were changing in Chile as well, because it was like seven years of work. Um, and, and when I started writing, I think Chile was a different country. I think that we were under this very strong neoliberal um, system, but all this, I think, it exploded with, with the social outburst three years ago, and I think this was really like important as, as uh, it was a huge, you know, social a uh, paradigm shift, I think. And then I, I also thought that, I mean, uh, that how democracy is so, is so fragile um, uh, everywhere, not just in Chile, but uh, everywhere. No? Because after this, we also had um, a very strong right, extreme right uh, candidate. Um, that was, you know, the, the, the country was very divided as well um, after a social outburst. So things were, you know, really un, un uh, understandable. Like it was really hard to in, inter interpret society, you know. And, but I, but you, you could really feel how democracy is, 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 is such a, you know, fragile thing. And I, and I felt that it was really important to revisit history over and over. Also because I think we have this huge wound in Chile because we never uh, judged the responsible of dictatorship. So I think we will always have, you know, a kind of like a debt with history. Välkomna tillbaka. Nu har jag en ny gäst i studion, Rolf Laskård. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack, mm. tack. Du är här med Måten Kinbergs film, Andra akten. Stämmer. Som har världspremiär där inne på Draken om mindre än en halvtimme nästan. Ja, men det är så 35 minuter. Ja, 35 minuter. I, i filmen spelar du en skådespelare mm. som säger i en tv-intervju att han känner bara lite daller inför just en premiär. Det, just känner det. du mer ja. än lite daller? Eller hur känns det? Jag ligger väl någonstans mitt emellan för att när han säger bara daller i det läget så är jag ganska nervös för det handlar om hans hela existens. Men, men jag ligger väl någonstans där mitt emellan. Någonstans? Ja. ja. Okej, men du behöver ingen presentation, men jag gör det ändå. Guldbaggen nominerad många gånger, har vunnit två för Min stor tjock och far och supersuccén, en man som heter Ove. Du har varit med i Jägarna, massor med Colin Nattli-filmer, spelat Gunvar Larsson, du har spelat Wallander, varit med i Danska efter bröllopet till exempel, och så var du med i succén, min pappa Marianne. Och där du också jobbade med Klingberg. Och nu är du aktuell med händelser vid vatten. Just. Så får du prestationsångest av att vara <laughs> liksom en av våra mest folkkära skådespelare? Jag, jag kan nästan vända på det istället och säga att man blir lite bortskämd mm. av att eh, få ta sig an så otroligt spännande uppgifter. Eh, jag kände det väldigt mycket, alltså, utmaningar skulle jag vilja säga kände jag väldigt starkt efter Ove och, 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 och min pappa Marianne liksom att ja, vad ska komma som ska kittla till den här lusten nu och sådär mm. därför var den här filmen väldigt rolig på det sättet att möta Morten Klingberg igen och, 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 och i ett helt annat sammanhang 
att få arbeta med Lena Olin för första gången det var en otroligt spännande resa. Vi är liksom generationskamrater men vi har aldrig liksom stött på varandra i, liksom, i ett professionellt sammanhang. Så det, det, det var en otrolig lustfull resa. Plus med ett väldigt speciellt manus som har en rolig historia därför att det, det, det bygger på ett finskt manus eh, från början och, 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 och jag blev väldigt, väldigt tilltalad av det. Jag tycker om de här när människor som möts eh, egentligen har så olika verkligheter och kan tycka så olika att de egentligen inte borde ha någonting med varandra att göra. När, 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 det, när det är sådana tankar kan komma på skam så är det härligt. Mm. Och en stor del av handlingen är ju att den som du spelar, Harald, han är lite arg för att han ska plötsligt, han är ju så uppburen och plötsligt ska han behöva göra en audition. Ja, grejen är ju att han har fått en stroke och mm. eh, eh, det, 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 det föranleder och det är ju därför de två träffas för att hon är en nyligen pensionerad fysioterapeut som för att eh, ja, men filmen handlar ju mycket om hennes resa eh, som, som eh, nybliven pensionär, nyskild och, och, och att hitta sin liksom, plats i tillvaron och en människa som har varit van att ta hand om alla ska då liksom ta hand om den här som är van att all, allting handlar om honom så, så, så blir det ett härligt möte mm. Vi kan titta på en trailer, en liten bit mm. i för att se en känsla Det har kommit en förfrågan från avdelning C De har lovat en strokepatient som är lite besvärlig att han ska få fortsätta sin rehabilitering i hemmiljö Skådelsen jag hörde att han betett sig som ett svin. Jag skulle jättegärna ta det jobbet. Du har ju slutat. Får väl börja igen? Hon har anställt någon slags sister ratchet för att hon ska slippa ta i mig själv. Min kvinna, hon lämnar mig just. Det tar en halvtimme att pissa. Och där även den kan du lika gärna hugga av. Det du går igenom nu, det är en fruktansvärt. Du talar inte om saker som du inte har en aning om. Som du sa, det är ju första gången du och Lena och Lin spelar mot varann. Mm. Och så har jag hört att första gången ni provläste mot varann så gjorde ni det på videolänk. Hon ja. var i New York och du var i Sverige. Ja, vi möttes över Atlanten och, mm. och spelade. Mm. Men kändes det svajigt då? Kändes det som att ni skulle liksom ha någon slags kemi ihop? Eller hur, hur kändes, kändes Nej, men jag det Jag kände nog, nog redan där. Alltså för att vi, vi, naturligtvis de här tekniska förutsättningarna gjorde att vi liksom gjorde det kanske lite extra noggrant också. Men det kändes ganska snart att det, det, här, det här stämde så otroligt bra. Alltså, så att det, det, var, det var ingen snack från den stunden. Mm. Och Lena Olin, hon gjorde ju väldigt mycket svensk teater innan hon stack iväg till mm. Hollywood. Mm. Kände du att ni hade, hade ni olika spelstilar eller hittade ni snabbt någon slags gemensam grund att stå på? Nej, men jag tycker att som jag sa så är vi generationskamrater även fast våra resor har varit väldigt olika mm. så hade vi samma referenspunkter hela tiden. Va? Sen är det ju två personer som är du är ju en person som är lite yvigare naturligt nog och en, en som är lite mer nedtagen så att, men det var inga problem i det hela det, det, det kom, kompa varandra på ett väldigt bra sätt liksom. mm. och kvinnliga skådespelare de brukar ju ofta prata om att ja, de får bara en viss sorts roll eller de slutar helt få roller mm. efter en viss ålder och du pratar ju nu om att du tog paus ett tag för att du fick så tråkiga roller skickade ja. till dig. En Nej. liten paus tog Ja, det, men det var nog inte tack vare tråkiga roller, utan det var, det var av andra anledningar. Okej. Okay. Men, men liksom, känner du är det roller du skulle vilja ha som du inte får skicka det till dig? Alltså, det, 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 det är lite grann det här bortskämda. Mm. <laughs> att det, det finns ju en del i det här yrket som handlar om att någon, någon kommer och säger, liksom, får jag lov? Eh, vill du dansa? Liksom, och, 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 och sker det så, så är det, finns ett överraskningsmoment i det. Jag, menar, jag brukar ta ett exempel, nu är det teatern, men det är ju samma på film att när de ringer, hej jag heter det och det jag ska sätta upp en musikal som heter Härsbror, jag skulle vilja att du spelar mamman. Och, och liksom redan den frågan inne, inne, liksom, inne har håller så mycket lockelse liksom, att, vad, vad är det här? Liksom, det här att försätta sig som Bambi på hal is är någonting som är väldigt nyttigt. Mm. Men för du har ju pratat om att du för, för att hålla lusten tillbaka i yrket så försöker du bejaka den gamla teateramatören i dig. Mm. Hur gör man det? 
Jag brukar beskriva att alltså, då var det ett ljus som brann in igen. Mm. Alltså man gjorde det här enbart för att det var roligt och, och det måste man behålla. Och, och, och det där, jag brukar ha det där ljuset, det får liksom inte slockna. Utan det, det håller man väl i med att få, 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 göra, få, få lyxen att göra olika saker. Och eh, framförallt att beredas möjlighet att eh, verkligen få hålla på med sitt jobb hela tiden. Det, 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 det tycker jag är att behålla det. Sen finns det ju andra delar av ens jobb som kanske inte är själva skapande, själva filmandet, själva repeterandet som kan tära lite grann ibland. Helt mm. eh, men vad har du då för råd till unga som har de här teaterdrömmarna som du hade när du var 16-17? Att det, det är bara att hoppa på tåget och, 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 och köra. Liksom. Det, 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 det är att, för det handlar om en hel del tur. Det handlar om möten med människor. Det handlar om att hamna i rätt sammanhang. Att eh, hitta likasinnande är en stor hjälp. Vare sig det handlar om regissörer eller, eller eh, skådespelare som... som som berikar ens eget, som man kan liksom vända och vrida på saker tillsammans med. Mm. Och vad skulle du säga är ditt bästa råd som du har fått sen du började? Har du fått något sånt där som har satt sig i ryggraden? Ja, eh, eh, när, du, när du har repliken, då äger du tiden och ingen kan ta den ifrån dig. Även om du säger att du ska prata fortare, men, men, men därför är det så väldigt rätt liksom när, man, när man själv att man ska skynda. Men, men du äger tiden då. Mm. Bra råd. Mm. Tusen tack för att du kom hit. Lycka till med premiären. Rolf Laskård. Tack. Ja, med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum så är ett av årets tema på festivalen har varit just film från Göteborg. Och i sektionen Göteborg, nej, Classics Göteborg så har ja. nio historiska Göteborgsfilmer visats. Också på Biograf Nordstan har det varit ett Göteborgs tema. Och om man inte vet vad Bio Nordstan är så är det på pappbiografen i köpcentret mitt där i där man kan se film gratis. Vi har varit där och filmat, bland annat pratat med regissören Håkan Wendberg inför visningen av hans Kurt Olsson, filmen om mitt liv som är själv från 1990. Göteborgs filmhistoria, den rivstartade egentligen från 1896, från den första filmvisningen ägde rum, fram till ungefär 1920-talet där. Där börjar all filmproduktion koncentreras till Stockholm och det blir liksom tomt här i Göteborg. Men det finns några ikoniska Göteborgs filmer som ändå kom. Två av dem visar vi, det är Boman på utställningen från 1923 som är inspelad under Göteborgs 300-årsjubileum när Liseberg var sprillans nytt och Götaplatsen var sprillans ny. Så missar inte den. Den visar vi på lördag förresten. Med levande musik i salongen. Också eh, vid Mastukspojka från 1940 som också har blivit en sån här klassisk Göteborgs film. Ja, Håkan, här på Bio Nordstan ska vi snart få se filmen om Kurt Olsson som du gjorde här för ungefär 30 år sedan. Var, har du några roliga minnen från inspelningen? Oh, ja, och väldigt tråkiga. Nej, men, ja. Vi hade ju ingen som helst tanke på att göra en långfilm själva. Plötsligt så, så säger SF bara till oss att ja, vi skulle vilja att ni gör en långfilm. Jo, visst. <laughs> Det vore väl kul. Ja, det, är ju så, det är svårt att säga nej. Alltså, det är ju häftigt naturligtvis. Va? Men alltså, ja, jag är tveksam efteråt om jag skulle ha gjort det då. Men så blev det. Så vi gör det. Alltså, vi sticker iväg till Venezuela av alla ställen och skriver ett manus. Sen ja, så var det inspelning. Så sex, drygt sex månader från att vi får frågan tills vi är färdiga och det ska börja klippas. Jag kommer ihåg de här vansinniga grejerna vi gjorde på älven eller med sputniken som flög och allt det var, det var i den här båten med fel propeller och sånt. Det var ju helt... Men det var ju det där också att det var ju bara ringa till ett varv och säga vi Kurt Olsson-filmen. Ja visst, kom igen. 
Vill ni ha gubbar? Nej, men de avbröt hela sin verksamhet och så körde vi. Va? Det är Göteborgs andan på något sätt. Ja, på Bio Nordstan kan man de kommande dagarna bland annat kunna se filmen Pojkarna och Ciao Bello. Gratis. Ciao Bella menar jag. Gratis. Och en av filmerna som Topias tipsar om där i inslaget. Bor man på utställningen visas på Bio Capitol på lördag. Och i alla fall alldeles nyss så fanns biljetter kvar om man skulle ha blivit sugen. Det var nästan allt för ikväll. Vi ska bara kika på tablån över vad som kommer upp i den digitala salongen imorgon. Och då handlar det om den brittiska dokumentären In the Court of the Crimson King där regissören Toby Amis har hängt med på turné när rockbande King Crimson firar 50 år. Ännu mer musik blir i dramakomedin Love and Mathematics om en före detta popstjärnas försök att anpassa sig till de sociala normerna i en mexikansk förort. Kan prisade korsett om en 40-årskrisande Elisabeth Elisabeth av Österrike i slutet av 1800-talet. Och så till en dogborn där rapparen Silvana Imam gör sin första filmroll. Och imorgon kommer faktiskt Silvana Imam hit till studion och berättar om arbetet med just dogborn. Så missa inte studiedraken imorgon halv åtta. Då kommer också Slatko Buric hit som ju vann en guldbagge alldeles här om veckan för sin roll i Triangle of Sadness. Nu är han här på festivalen med Copenhagen Does Not Exist. Så missa inte det. Tack för ikväll. Vi ses imorgon.